gente, bienvenidos a otro video de Anatapu y Nani. En esta ocasión, como ya lo vieron en el título del video, pensamos hablar sobre esta Nepentes. Que, bueno, hay una cierta problemática con ella, que es la Nepentes Clipiata. Y pues bueno, gente, estaremos comentando un poquito más o menos de dónde es esta Nepentes. Se encuentran en pocas localidades del Monte Kelan, Borneo, donde oscilan más o menos las alturas de entre 600 a 800 metros, por lo que se podría considerar una dobla e intermedia. Eh, bueno, esta planta se caracteriza por sus hojas peltadas en el que el zarcillo se separa de la hoja hacia la mitad de esta no en el final como estamos acostumbrados a ver normalmente en las otras nepentes donde al final de la hoja pues este, crece el jarro eh, en estas nepentes en específico crece en la parte central de la hoja eh, también vamos a comentar un poquito sobre un pequeño documental que me pareció mejor este, comentar ese documental ya que bueno como yo ya las había mencionado en mi video pasado, no tengo mucha experiencia con Nepentes y en esta, bueno, esta en especial la acabo de conocer. Y bueno, vamos a hablar de esta persona que se llama Stuart McPherson. Es un geógrafo y naturalista inglés, autor de dos volúmenes de historia natural más enfocados en plantas carnívoras. Mi nombre es Stuart McPherson. Por los últimos 10 años, he estado estudiando carnívoras plantas para escribir una serie de libros. He sido afortunado de visitar y explorar mountains across Southeast Asia in search of many Nepenthes species. Y bueno, ya este, hablando un poco sobre esto que tiene una cierta problemática, se debe a especies está amenazada debido a los incendios ya sean por mano del hombre o bien este, por efectos naturales, saqueo moderado, la venta ornamental. So you think you've climbed Mount Kalam many times and you were last here one year ago, right? Yes. Um, how many Nepenthes clipiata plants did you see then? It's about three plants over there and okay. one plant over there. Okay. And there is a big plant over there and uh, another big plant is over uh, behind the mount, uh, behind the hills. But they're gone now? The bad, all of them is already gone because of the poacher. Wow, okay. So poaching clearly is still happening here. Plants are still being poached from, from Mount Kalam. Which is definitely pretty worrying. There's a very clear sign of a trail up the mountainsides and it, it looks almost certain that someone's come here just very recently, within the last few months, and taken some of the last Clipiata plants. Y bueno, en ese pequeño segmento que acabamos de ver, como les mencionaba, esta planta pues se encuentra amenazada y pues esta persona ya se encontraba como pues con las esperanzas muy bajas de que no pudiera pues encontrar esta nepentes. Just as I was about to give up hope. Oh look, here it is. This, this is a baby Nepenthes clipiata plant. I know it's a clipiata plant because of the shape of the leaves and the fact that the tendril comes not from the tip of the leaf but a bit further in and the shape of the pitcher. Well, it's the, the first one we can see, so let's push on and maybe we'll find more. Y bueno, ya después también de esa larga búsqueda, eh, esta persona logró encontrar este lo que fue una ya de repente slipeta adulta y por lo que nos dice el, el documental solo llegó a encontrar lo que fueron cuatro ejemplares adultos y tres podrían llamar semilleras o pequeñas and finally an adult specimen of Nepenthes clipiata it's one of the most special of all Nepenthes it's unlike virtually every other species because it has almost circular leaves and the tendril the tendril of the pitcher attaches halfway below the surface of the leaf, away from the tip of the leaf blade. It's really special and really there's, there's no other Nepenthes really quite like it. And of course, these beautiful cream-colored giant pitchers. And isn't it spectacular? Y bueno, como les mencionaba, esa nepentes coexiste con otras, otras especies de nepentes, por lo que se da lugar a, a que haya híbridos naturales. And nearby, there grew a hybrid nepenthes that represented a cross between nepenthes clipiata and Ryan Wartiana, as its halfway coloration and form revealed. Y pues bueno, este, ya para finalizar con este pequeño documental, les anexo esta parte para crear un poco más de conciencia sobre esto, lo que es el saqueo no solo de nepentes, sino de plantas en general, porque es muy padre cultivarla y todo, pero nada se compara cuando lo vemos al medio natural. Yo los dejo con ese mensaje. Pues bueno. To help prevent the total extinction of Nepenthes clipiata and several other critically endangered Nepenthes species, I've worked to set up an ex situ conservation collection. If Nepenthes clipiata truly does become extinct in the wild, the only long-term hope 
lies in safeguarding multiple genetically distinct male and female Nepenthes clipiata plants in cultivation. This will keep alive the hope of possible future reintroduction efforts. The project is called Arc of Life. If you have any Nepenthes clipiata plants in cultivation and wish to contribute to the conservation of this species, please consider donating cuttings, plants or seeds to the Arc of Life collection. Visit www.arcoflife.net for details. Y pues bueno gente, este, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. He estado planeando que vamos a hacer transmisiones en vivo los días martes. Me gustaría también empezar a utilizar esa plataforma de Periscope, creo que ya se los había comentado antes. Y pues bueno, estaremos esperando a ver qué onda. Y pues igual en los comentarios, comenten si les gustó o no les gustó, qué faltó. Y esperamos también este, seguir sacando comentarios sobre documentales de plantas carnívoras que estén en el medio ambiente que estén sufriendo alguna problemática o algo por el estilo y pues bueno eso sería todo de mi parte nos veremos hasta la siguiente